，猪多少钱？那是不两万五，这两万五了，这啥呀？这是碧玺，拿灯打一下那个老的。啊，这块多少钱？那个三千，打一下。啊，是不打那个这也看不出啥色来的。那啥，包浆太厚了吧？嗯、这俩珠子呢？那个两万。蓝钱，这这币呢？嗯，这赤龙币多少钱？这赤龙币十八，十八万呢？对，它真值钱呢。高不标，三百。这个小柳儿呢？那个八万。那黄玉，这兔子全是万是吧？嗯，那是西周，十六万呢，这是。啊，那个拿，那个拿也得几万块钱了。这个，五万。基本上你这都是腕儿打头是吧？对。这个标签儿，这个是，呃，汉代的。这呃二二十八万的是二十二，对，突破，突破楼顶，全狠货大哥，这呢？看过这，这个，嗯，整不动了。这个小角龙呢？嗯，少少个。也是，哎呦我操，三十多万呢，三。三十二点八万呢，瓷器。呃，大家好啊，圣经淘宝日记啊，我是老王，这是我今天的收获啊，给大家展示一下子啊。这个是和田玉的一个带钩啊，上面是一个雌龙，这钩子很有味道啊，而且玉质非常好，它属于籽料啊，俏色啊。翘的特别漂亮啊！这玉子也是杠杠的啊，赏心悦目啊，就是啊。呃，一个小明代的一个小袈裟环啊，这也是一个和田玉的啊，玉质也是非常莹润啊，光气都非常好。油汪汪的啊，呃，这个是那个小玛瑙珠啊，蚕丝啊，都是这种小方形的啊，装手串应该差不太多，加点胚珠啊，这还是不错的啊，很有味道啊，很老气啊，两斤左右的啊。而且它这个形啊，这种形的珠子不多啊，很少，这种带棱形的啊。呃，这个是一个清代的啊，大开门的东西啊，一个玉璧啊，是个大钱儿。什么通宝啊，大众通宝是什么呢？看不太清了啊。那东西比较开门啊，大开门的东西。而且玉质油性也非常好啊。就是老啊，够老啊。呃，海蓝宝的啊，这是一个海蓝宝的一个宝石的一个戒指啊。这个是银托啊，九二五银的托啊。东西戴着还是比较大气的啊，一显就把我这戒指就显没了。您这是宝石啊。呃，一个一个勒子啊，上面是一个玉人啊，玉人勒子啊。两面有一点鸡骨白了啊，呃，这几个是和田玉的珠子啊，一共有五颗啊，也是二点零左右吧，还比较温润啊，二点零正好啊，光气啥都非常不错啊，玉质啊。
呃，一个红山的一个猪笼啊。这个是一个中古的一个小小兽啊，小玉兽啊，带孔的啊，像一个小玉熊啊，是个瑞兽啊，啊，翡翠的啊，翡翠的一个佛牌啊，观音啊，有点皇家绿啊。这个是一个带红磬的一个码头的一个玉剑把啊，一个小剑把。这边是一个小码头啊，磬色比较漂亮啊。它这个弓也是挺好的啊，刚才这马鬃雕的都比较细啊，油性也挺好。嗯、呃，这个是猫骨啊，大猫骨的一个手串啊。这两颗是龟背的小天珠啊，呃，这是一个和田白玉的一个持龙币啊，这玉子相当好了啊，后边小云纹啊，这玉子是一级的，嘎嘎的啊，它编的也挺好啊，上面这个是南红的啊，南红的一个小山通，然后和田白玉的链子啊，这链子也是晶莹剔透啊。也是一点瑕疵没有啊，这是小高端货的啊，这小云纹太漂亮了啊，干净啊，这一套就是特别干净啊。呃，一个小炉子啊，宣德年制啊，上面带这种冲天耳的角饰环啊，然后一个宣字啊，皮壳包浆不错啊，保守是一个清代的小炉子啊。这是藏传的啊，藏传那种藏银啊，那种老银子的啊。这是往裤腰带上那个卡的这些东西，这东西具体不知道是干啥的啊，我也不太清楚。这东西在藏传里头有点假啊，一般的妇女身上都带这个啊。呃，这是一个老玉的一个老和田的一个鼻烟壶啊，它这个是一个龙啊，还有云纹啊。穿穿墙龙，然后这边还有兽面啊，这两个兽面，这边是龙尾啊，然后上面还是一个小塞山的一个小盖儿啊，整体的配置还是挺好的啊。呃，一个小陶盒的手串啊，上面都是雕的这个人物啊，满宫雕的人物啊。它也是类似那个斯巴罗汉那个题材的啊，但它一个陶盒上就雕了九个人物，它实在是雕不下了，空间有限啊，全手工啊。呃，虎晶石的啊，一个虎晶石的一个手串啊。呃，这个是一个红山的一个小马蹄筒啊，盒膜的啊。呃，大猫骨的啊，有点带点血沁啊，它那一个小腿骨的那一个一小段啊，它是身上小肋子扇的吧，应该这么细。然后两边是包的银子啊，做了一个锁骨链啊，上面都是老珠子啊，这老玛瑙、老天河石的啊，穿的还不错，还有两个银珠啊。呃，这串老珠子比较好啊，这个这这，这个我有点花大价钱买的，这这暂时的话，我准备穿几个手串啊，不的这个不行啊，这个本钱太高了啊，穿几个手串之后就几百块钱就能那啥，能回本，这本钱太高了，单这么的话没法整了，太拿人了，珠子是真好啊，这珠子是真好，啊。有喜欢手串的，一会儿就预定一下子啊，大约也就是在六两个零啊左右啊，一条一条手串啊，能穿四条手串吧。这珠子不好碰，这么好的，油性光气啊，打孔道，特别标准啊。
，呃，这是一个明代的啊，明代的一个小玉蟾啊，是一个小吊坠啊。这是一个南红的小小小佛头，带水银沁的啊，这个比较老气啊。呃，玛瑙的啊，玛瑙的一个锁骨链啊，这个一个粉色的啊，很少的，很少见的啊。呃，一个明代的一个素面纹的小玉璧啊。呃，这是一个玛瑙的啊，一个冰糖玛瑙的啊，也是一个鎏金左右的啊，一个。蝌蚪纹的啊，蝌蚪纹的一个圆形臂啊，这皮壳包浆，光气都特别好啊。它属于那种玛瑙材质的啊，这种材质的玉璧不多啊。呃，一个小勒子啊，这个应该是一个小人啊，上面应该是一个小人物，人物啊，这块看出来了是个人物啊。勒子比较漂亮啊，油性光气不错啊。这两头是两个小三三的小珠子啊，穿了一个小绳啊，变成一个锁骨链啊。呃，这是一个和田白玉的啊，和田白玉的一个小猫猫啊，小老虎啊，玉质也是够白够细啊。呃，一个鎏金的一个玛瑙管啊，这块是缺了点釉啊，那这管油性光气不错啊。呃，这三颗是鎏金的小珠子啊，都是这种小棱形珠啊，小八楞啊。呃，大毛骨的一个三通啊，青金石的啊，青金石的一个小青蛙啊。呱呱来财啊，很漂亮的啊，啊，青金石的大大扳子，底下是银子的啊，非常厚的大银子啊，包裹这块是鎏金的啊，这块这顶戴的啊，特别大，或者是手指特别粗的那种啊，我这手指都不行，我这手指不算粗啊，呃，一个明代的老瓷片啊。是一个云啊，这是一个云纹啊，像一个面具啊，大开门的东西啊，这也可以佩戴的啊，可以给家穿个绳啊，边上是那个檀木的啊，呃，一个牙的啊，一个牙的一个带镶嵌的啊，老的镶嵌啊，紫红铜镶嵌。然后你看这牙里头那脑啊，脑的部分啊，呃，和田玉的一个鼻烟壶啊，这种老玉壶啊，都带开片的那种啊，呃，一个小美女啊，拿着一个莲子啊，也是莲生贵子的意思啊。呃，这个是一个玉盒啊，上面是两个磁龙，这个边上还有字儿啊，不知道写的是啥，后边也是字儿啊，很多的字儿啊，盒比较板正啊，然后玉质也是比较老熟啊。呃，这个东西是个好东西啊，特别好的东西啊。这是年份，肯定是很大的啊，应该是一个文化期的啊，文化期的一个像现在的五角星，但它应该是一个海星，应该就是海里头那个有那个海星嘛，海参的海星，是那个东西有可能是啊，代表就是它最早的星星，这就无从说起了啊，具体这东西，皮壳包浆是真好。呃，一个小印章啊，这个是一个小，上面是个小龟啊，小长寿龟，底下这印文不知道写的是啥啊，铜的啊。呃，一个小手串啊，这都是鎏金的那种小珠子啊，然后别包的银啊，嗯
，小小玛瑙管包的银啊。呃，一个班子啊，这是一个碧玉的啊，打灯是挖绿的啊，然后错金银工艺啊，错的这个金丝儿，错的银丝儿啊，金丝儿不敢保证啊，银丝儿是肯定的了，因为银丝儿比较远乎，好错啊。那个应该是铜吧？呃，一个明代的一个小玉璧啊，宋命文的玉璧啊，这个是一个。大的裤带卡子啊，上面是一个龙纹啊，是一个紫红铜啊，清早期，明代左右啊。这是辽金的啊，呃，玛瑙也是玛瑙的啊，酒红玛瑙的啊。然后雕的这种小鹤啊，仙鹤啊，一个上面有两个鹤，镂空雕的啊。这手串非常漂亮啊。呃，一个圆形币啊，一个雌龙啊，雌龙币啊。一个玉人啊，一个明代的一个玉,玉贵人啊，一个贵人，一个富人啊，玉贵人玉富人，富贵人，一个鱼啊，这是一个鱼，高古的一条鱼啊，呃，两个小碗啊，辽金的啊，这是包的这个溜的金啊，这个小口沿上啊。呃，一个寿山石的老章啊，这块有点不太清楚了啊，这不知道是谁刻的啊。底下印文好啊，印文特别漂亮啊，能刻出这样字的人已经相当厉害了，我认为啊。呃，一个剑士啊，一个汉代的一个御剑士啊，包浆皮革都非常好啊。呃，明代的啊，明代的一个带板啊，这是一个麒麟啊，喷火的麒麟，玉兽啊，和田玉啊，纸料啊，随形的料子，留皮了。呃，一个出过壁啊，这里面是一个雌龙，里面是个大龙啊，外边是个兽啊，是这样式拴绳佩戴的啊。呃，一个斧字的一个籽料啊，猴头的小手串啊，这个是一个碧玉的一个斋戒牌啊，这比较古朴啊，这牌子比较厚啊，大料子啊。呃，一个小香炉啊，小香炉皮壳不错啊，皮壳非常好，大明宣德年制的款儿啊。很开门的啊，然后这个有一个红木的座啊，它是这样式的啊，坐着上面的啊，很板正的啊，香炉啊，呃，一个红山的一个勾连云纹的一个玉璧啊，这个皮壳也非常不错啊。然后今天东西就这么多啊，喜欢老王的还是给老王点点免费的关注啊。老粉丝还是给老王点赞啊，长按点赞三秒那种，谢谢大家啊。